যারা বাংলাদেশের সমর্থক এবং যারা ভারতের সমর্থক তারাই মানুষটাকে চেনেন বাংলাদেশে যান বাংলাদেশে প্রাণ যদি হয়ে থাকেন সাকিব আল হাসান তাহলে বাংলাদেশের পতাকা বাহক একজন সে হচ্ছেন টাইগার শোয়েব অনেক কষ্ট করেন তিনি একজন মেকানিক মোটর মেকানিক এবং সেই মোটর মেকানিক ছেলেটা সারা বিশ্ব ঘোরার চেষ্টা করে যেখানে বাংলাদেশ টিম যায় বাংলাদেশ ক্রিকেট টিম যায় তাদের সাথে করে যাওয়ার চেষ্টা করে নিজের খরচে কখনো কখনো কোনো স্পন্সর প্রতিষ্ঠান কিছু দিলে সেই টাকা দিয়ে তিনি যান তিনি ইচ্ছে করলে সেই স্পন্সর প্রতিষ্ঠানের টাকাটা নিজের জন্য ব্যয় করতে পারতেন কিন্তু সেটা তিনি করেন না না করে সেই টাকার ভেতরে আরও কিছু টাকা ভরে নিজের টাকা দিয়ে তিনি বিদেশ সফর করেন বাংলাদেশ সফরে তিনি এসে বাংলাদেশ থেকে তিনি ভারত সফরে এসেছেন সম্পূর্ণ নিজের টাকায় এবং এটা খুব কষ্টের খবর কারণ বাংলাদেশের ক্রিকেট টিম যেখানে যায় সেখানেই আমরা দেখি টাইগার শোয়েবকে ঘন্টার পর ঘন্টা চার ঘন্টা পাঁচ ঘন্টা দশ ঘন্টা বারো ঘন্টা পনেরো ঘন্টা সেই টাইগার হয়ে থাকা রং মেখে থাকা আর কন্টিনিউয়াস টানা পতাকা ওড়ানো আমরা যে কোনো কাজ যিনি মোবাইলটা ধরে আছেন তিনি পাঁচ মিনিট ধরে রাখলে তিনি ক্লান্ত হয়ে যাবেন তার হাত ব্যথা করবে কিন্তু সেই মানুষটা ঘন্টার পর ঘন্টা দশ ঘন্টা পনেরো ঘন্টা পর্যন্ত তিনি পতাকা নেড়ে যান সেই টাইগার শোয়েব তার আমি অনেক কথা জানি এবং আপনারাও জানেন আমি শুধু কিছু বিষয় নিয়ে তার সাথে কথা বলবো টাইগার শোয়েব আমরা দেখলাম কিছুক্ষণ আগে কিছুক্ষণ আগে বলতে সকালের দিকে আপনার সাথে বেশ ঝগড়া হচ্ছিল একদম ছোট্ট খুদে ভারতীয় সমর্থকদের ওদের কাছ থেকে কি শুনলেন আর আপনি কি বললেন আসলে ওরা মানে খুব আমাদের প্রতি একটু মানে হারাতে অনেকটা খুব কারণ ওদের যেটা কথা যে সাকিব নাই তামিম নাই সেই টিমের সাথে আমরা এইভাবে হারি আর আমাদের হোম গ্রাউন্ড আমাদের মাটিতে এসে এটা মেনে নেওয়া যায় না তা আসলে ওরা বারবার বলতেছিলো যে কালকে যে কোনোভাবে হোক ইন্ডিয়া জিতবে ইন্ডিয়া জিতবে তা আমি বলতেছি না বাংলাদেশ জিতবে বাংলাদেশ জিতবে তো এইভাবে ওদের সাথে মানে লড়াই হচ্ছিল আসলে মাঠের বাইরের লড়াই তো ওদেরকে বলছি যে আসলে মাঠের ভিতরের লড়াই তো তা কালকে দেখা যাবে আসলে কে জিতে কারণ অলরেডি আমরা মানে একটা জিতছি জিতে আমরা বল অনেকটা এগিয়ে আছি আর তোমরা হোম গ্রাউন্ড তোমাদের তোমরা অনেক পিছিয়ে আসো তা তোমাদের একটা পেশার আছে তো ওরা মানতেই রাজি না যে আসলে আমরা সিরিজ জিততে পারি সিরিজ জিততে ভালো খেলবো তা বাচ্চা ওরা ছোট তা ওদের ভিতরে আসলে ওই অনুভূতিটা কারণ ওরা বড় হয়েছে ইন্ডিয়ার ক্রিকেট দেখে দেখে আসলে বাংলাদেশ কী অবস্থা আর ইন্ডিয়া কী অবস্থা ওরা মানতে রাজি না আসলে যে আমরা কালকে জিতবো এটা নিয়ে আসলে ওদের সাথে অনেক ঝগড়া হইতেছিলো যে ইন্ডিয়া জিতবে ইন্ডিয়া জিতবে আমি বলতেছি না বাংলাদেশ 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 টাইগার শো এই যে ঘন্টার পর ঘন্টা টাইগার হয়ে বসে থাকা অনেক প্রচণ্ড গরম পরে আজকেও গরম ছিল এখানে কালকে আবার আপনি টাইগার হবেন রং মাখবেন এবং পতাকা নিয়ে কন্টিনিউয়াস এটি কাজটা করবেন যদি অভ্যাস হয়ে গেছে কিন্তু কতটা কষ্টের কাজ এটা এটা আসলে মানে আমি গভীরভাবে যদি বৈশা চিন্তা করি তখন মনে বুঝতে পারেন আমি এত রং ট্যাং কীভাবে পতা ঘুরাই কীভাবে চিলাচিলি করি তা অনেক সময় মনে হয় কিন্তু যখন কাজটা যখন করি আমি যখন বাংলাদেশ টিম আসলে মাঠে নামে যখন প্র্যাকটিসে থাকে তখন মনে হয় যে আসলে এগুলো কিছুই না কারণ এটা দায়িত্ব মনে হয় যেটা আমার দায়িত্ব এটা আসলে আমার কাজ কারণ অনেক সময় অনেক কিছু করতে ইচ্ছা করে দেশের জন্য মানে এই সামান্য একটু করলেও মনে হয় যে অনেক কিছু আর এটার ভিতরে আসলে আমি বুঝতে পারবো না যে কি পরিমাণ যে আনন্দ লাগে ভালো লাগে যখন বাংলাদেশ প্লাগটা উঠে সারা বিশ্বে যখন দেখে আর আমাদের পতাকা তো আমাদের সব কিছু পতাকা হচ্ছে আমাদের পরিচয় এটার অনুভূতি মানে এত কষ্ট করি যতটুকু কষ্ট করি এই যে ইন্ডিয়া বাংলাদেশ থেকে আসা সবাই হয়তো বা বিমানে আসতেছে ভালো আসতেছে কিন্তু প্রতিটি ঘন্টা তিরিশ ঘন্টা ট্রেনে জার্নি করতেছি কলকাতা থেকে ঢাকা ঢাকা থেকে রাজকোট তা যখন ট্রেনে বসে থাকি তখন চিন্তা করি এত ঘন্টা পঁচিশ ঘন্টা বিশ ঘন্টা মানে অনেক খারাপ লাগে কখনো গরম থাকে কখনো হয়তো বা খাবারটাও ঠিক মতো পাওয়া যায় না কারণ ওই খাবারগুলো আসলে আমাদের মতো না তা সব দিক দেয় কিন্তু যখন আসলে এত কষ্টের পরে যখন মাঠে আসি না একটা জয় হয় না আর বাংলাদেশ করে চিৎকার করতে পারি না ফ্ল্যাগটা যেন উড়ে না আসলে এই কষ্টটা আমার কাছে তখন আসলে কোনো কিছু মনে হয় না মনে হয় মনে হয় যে আসলে সামান্য কষ্ট যখন দেখি যে বাংলাদেশ মানুষ দেখেন যে আমাদের কিন্তু আসলে ওরকম বড় কোনো অর্জন নাই বড় কিছু কিছুই নাই এক স্বাধীনতা ছাড়া তা এই ক্রিকেট দিয়ে আসলে আমাদেরকে হাসায় ক্রিকেট আমাদেরকে কাদায় যখন মিরপুরে একটা সময় দেখতাম বাংলাদেশ যখন একটা ম্যাচ জিতত তো ওই সময়ের কথা মনে পড়ে এখন এই সময়টা আর হয় না যে একটা ম্যাচ জিতছে অথবা ইন্ডিয়ার সাথে না পাকিস্তানের সাথে তখন দেখি যে আসলে মানে বাইরে বেরো যে রিক্সা ভাড়া কমা দিচ্ছে মানে সে দেখেন একটা মানুষ রিক্সা নিয়ে পাঁচ টাকা দশ টাকা কাটাকাটি হয় পাঁচ টাকা দশ টাকা বেশি দেবো আর সে বলে আজকে ভাড়া নেবো না আজকে খালিয়ে যাবো 
মানে তারপরে যখন খাবারগুলা আপনি একটা বার্গার একশো টাকা দেড়শো টাকা নেয় সে বার্গারের দাম ফ্রি করে দিতে ভাই আজকে বাংলাদেশ জিতছে আজকে বার্গার ফ্রি যত ভাই খাইতে পারেন খান তো এরকম মানে এই মানুষগুলো চিন্তা করেন যেখানে আমাদের বাংলাদেশ মানুষ এক টাকা কাউকে ছাড় দেয় না আর সেখানে একটা ম্যাচ জিতলে মানুষের ভিতরে কি যে আনন্দ থাকে মানে কি যে ফিলিংস থাকে তো আমার ওই যখন ইন্ডিয়ান ম্যাচটা জিততে চালাম আমরা আপনার ইসে দিল্লিতে তখন ওই মানুষগুলো কথা খুব মনে হইতেছিল যে এই মানুষগুলো এখন টিভি সেটের সামনে কেউ রিক্সায় বসে রয়েছে কেউ চার দোকানে বসে রয়েছে মানে অন্য রকম একটা আনন্দ নিয়ে বসে আছে মানে কোজের ভিতরে ধুপধাপ ধুপধাপ সাউন্ড করতেছে কিন্তু আল্লাহ কী হো বাংলাদেশ কি জিতব কি জিতব না কারণ অতীতের রেকর্ড আছে আমাদের দু হাজার সালে টি টেন ডোল্ড কাপ তারপরে দেরাদনে আপনার সরি ইসে নিজাস ট্রফি ইন্ডিয়ার সাথে মানে এই জিনিসগুলো যখন মনে পড়ে না তখন মানে অনেক বেশি আতঙ্ক আর অনেক ভয় লাগে যে আসলে কি অতীতে ফিরে যাব আমরা তো এই মানুষগুলো তখন খুব মনে হয় যে মানুষগুলো কথা যদি জিতে এই মানুষগুলো যে কত খুশি হবো কত আনন্দ করব তা বলার মতো না তা আসলে ওই সময়টা না মানে এই মানুষগুলোর জন্য খুব মন টাকা দেয় খুব মনে পড়ে এই মানুষগুলোর কথা ট্যাগের সাহেব আপনি দিল্লির মাঠ দেখলেন মানে অরুণ জেটলি স্টেডিয়াম দেখেছেন এটা দেখছেন রাজকোট ক্রিকেট স্টেডিয়াম ওদের তো প্রচুর স্টেডিয়াম প্রচুর সুযোগ সুবিধা সে অনুযায়ী বাংলাদেশ দল কি এত স্টেডিয়াম নাই এত সুযোগ সুবিধা নাই এই দলটাকে বিট করছি আমরা মানে এই দলটাকে হারাইছি নিশ্চয়ই এটা আমরা যে সুযোগটা পাই সেই সুযোগটা ঠিক মতো কাজে লাগাইয়া ওদেরকে হারাইছি এবং রাজকোট কেমন দেখলেন আর রাজকোট অন্যরকম একটা জায়গা যখন ট্রেনে আসতেছিলাম এবং বাড়িতে আসতেছিলাম তখন আসলে মনে হয় না যে এত সুন্দর একটা স্টেডিয়াম তা কিছুটা আসলে বলা যায় যে কিছুটা মেল মেলবোনের মতনই মনে দিচ্ছে যে মেলবোন আমি দাঁড়িয়ে আছে এখন আমি আমার পিছনে মেলবোন সরি মেলবোন লর্ডস 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 আমার কাছে মনে হচ্ছে লর্ডস স্টেডিয়ামের সামনে আমি দাঁড়িয়ে আছি তা স্টেডিয়ামটা অন্যরকম আর এখান থেকে যদি বাংলাদেশ জয়টা নিয়ে যেতে পারে তাহলে আসলে এই স্টেডিয়ামটা মনে হয় যে মানুষের বাংলাদেশের দর্শকদের কাছে বাংলাদেশের কাছে ইতিহাসের একটা মানে ইতিহাসে থাকবে যে এখান থেকে বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো কোনো বড় টিমের সাথে ইন্ডিয়ার মতো একটা টিম যারা নাম্বার ওয়ান যারা টি টোয়েন্টিতে খুবই বেস্ট তাদের সাথে আমরা সিরিজ জিতছি এটা ইতিহাস আসলে সারা জীবন থাকবে সারা জীবন থাকবে যে আসলে সিরিজ সিরিজ জিতছে এখান থেকে আমরা টাইগার শো সুধীর কুমার গৌতম যিনি সচিনের ভক্ত এবং যিনি সচিনের সেই হান্ড্রেড নিয়ে তিনি মাঠে আসেন তিনি অনেক কষ্ট করেন কিন্তু তিনি এখন সচিনের টাকায় চলাফেরা করেন হোটেলে থাকেন বিমানে যাতায়াত করেন অনেক ভালো লাইফ লিড করেন আপনার আপনিও তো অনেক দিন ধরে ক্রিকেটের সঙ্গে আছেন আপনার কেন হচ্ছে না এরকম কোনো ক্রিকেটার কেন ওই ভালোবাসাটা দিচ্ছে না আপনার হয়তো চান না আপনি শুধু ভালোবাসাটা চান কিন্তু এটাও তো দরকার এটা দরকার আসলে সুধীর যেরকম আসলে একজনের সচিন তেন্ডুলকারের আমি আমি আসলে আমাকে যদি কেউ যদি বলে তুমি কার ফ্যান আমি বলে আমি এগারো জনের ফ্যান এগারো জন যারা মাঠে খেলা আমি এগারো জনের জন্য আমি একা কোনো একা কারো জন্য না কারণ আজকাল অনেকেই দেখা যায় যে একজনের ফ্যান একজনের ফ্যান হয়ে আসলে আসলে কোনো ই দেখি না আমি কারণ আমি যদি বাংলাদেশের জন্য কিছু করতে পারি বাংলাদেশের জন্য যদি ফ্যান হই এর চেয়ে আসলে বড় কিছু নাই আর সচিন আসলে তার নাম লেখে তার মিস ইউ সব কিছু আর সেই জন্য সচিন তেন্ডুলকার তাকে আসলে সব কিছু দেখে সব কিছু দেখাশোনা করে তা আমাদের দেশে তো আসলে অনেক বড় বড় কোম্পানিও তো আছে এই দেখেন কত বিশাল বড় বড় কোম্পানি তারাও তো আসলে প্লেয়ারদের কথা বাদই দেন তারা তো আমাদের জন্য করে আমাদের জন্য খেলে আর সব কিছুই করে আসলে তাদের কাছ থেকে কখনো আমি এই ধরনের কোনো কিছু আশা করি না কিন্তু মানে এই আমাদের দেশে দেখেন কত টাকা অপচয় হইতেছে কত জায়গায় যাচ্ছে যখন স্পন্সার কোম্পানি যাই তখন আসলে খুবই খারাপ লাগে যখন মানে অবজ্ঞা করে যখন বলি যে বাংলাদেশের ফ্ল্যাগটা মানে আকাশে উড়ব এটা তো আপনাদের কাছে ভালো লাগবে সারা বিশ্ব দেখবো এটা আসলে যদি করতেন ভালো লাগতো তা হয়তো বা অল্প কিছুক্ষণ সময়ের জন্য তারা হয়তো বা মানে গেলে একটু ভালোবাসলো কথা বললো কিন্তু আসলে পরবর্তী সময় আসলে মানে যখন মানা করে দেয় তখন আসলে ওই ভালোবাসা আসলে আমার কাছে কোনো দামই থাকে না কারণ আপনি যদি বাংলাদেশকে যদি ভালো না বাসেন বাংলাদেশের ফ্ল্যাগটা যে উড়ব এটার মূল্য যদি আপনার কাছে না থাকে আপনি আমাকে সারা দুনিয়া দিয়ে দেন সেটা আমার কাছে আসলে কোনো মূল্য নেই ওটা আমার কাছে কোনো মূল্য নেই আমার কাছে টাইগার শোয়েব কখনো প্লেয়ারদের কাছ থেকে মূল্যায়ন পেয়েছেন মূল্যায়ন বলতে ধরেন একটা আর্থিক অনুদান বা ভালো একটা সাপোর্ট এরকম কি কি পেয়েছেন আসলে আমার ওই ভিতরে কথা আমি আসলে কখনো কাউরে বলি না আর এই আসার পরও রিয়াদ ভাই জিজ্ঞেস করছিলো কিন্তু 
বলছি ভালো আছি মানে সব ঠিক আছে তা প্লেয়াররা বলে যেরকম মানুষের দায়িত্ব থাকে না ভাই কেমন আছেন হ্যাঁ ভালো আছি তো সবার যে দায়িত্ব থাকে খোঁজখবর নেওয়া তারা হয়তো ওই খোঁজখবর নেয় কিন্তু তাদের কাছ থেকে আসলে আমি কোনো অর্থনৈতিক দিক থেকে কোনো কিছু আশা করি না কারণ মানে নিজেকে আসলে মনে হয় যে আসলে একটা সময় আসলে এরা তো অনেকে জানে আমার অবস্থাটা কি আসলে এখন আর নিজেকে আসলে ছোটো করার মানে ইচ্ছা নাই আর মানিয়ে হয় না কারণ আমি বাংলাদেশে ফ্ল্যাগ করেই ফ্ল্যাগ ক্যারি করি আমি যদি ছোটো হয়ে আসলে নিজের কাছে নিজেকে অনেক সময় বুঝতে পারি না কেন আমি ছোটো হোম আমার তো চারটা হাত আছে পাওয়া আছে আমি অনেক মানে কাজ করতে পারি সব কিছু করতে পারি হয়তো বা আমি বিমান আসতে পারি না কিন্তু আমি ট্রেনে আসি হয়তো আমি ভালো গাড়িতে আসতে পারি না হয়তো বা আমি হাইটে আসি বাসে আসি তারপর আমি ভালো আসি ভালো আসতে পারি তা আর তো মর্যাদা মানুষের সবারই থাকে আমার ওই জিনিসটাই কাজ করে যে না মানে যা আছে ভালোই আছে যেটা আছে ভালো আছে টাইগার শোয়েব আমি শেষ প্রশ্ন করব দিন শেষে আপনার একটা পরিবার আছে মা বাবা ফ্যামিলি আছে এবং সেই আপনার টাকাতেই তারা চলে অনেকটা চলে হয়তো পুরোটা না চললেও কিছু মানুষের ভাত যোগান হয় আপনার টাকায় আপনার নিজেরও একটা ভবিষ্যৎ আছে এই যে আপনি টাকাটা সঞ্চয় করতে পারতেন চল্লিশ হাজার পঞ্চাশ হাজার হোক তিরিশ হাজার হোক আপনি সঞ্চয় করতে পারতেন সঞ্চয় না করে আপনি এখানে ইনভেস্ট করলেন কি লাভ আসলে সব কিছু লাভ খুঁজতে গেলে পৃথিবীতে আসলে আপনার মানুষ কোনো আসলে সুখ পেত না তা আমার কাছে মনে হয় যে আমি আসলে যদি লাভ খুঁজতাম তাহলে আমার ভিতরে যে আনন্দ যে জিনিসটা আমি পাই মাঠে আসলে যে জিনিসটা পাই আমি বাংলাদেশ বাংলাদেশকে চিৎকার করলে সেই জিনিসটা হয়তো বা আমি মানে টাকা পেতাম অর্থ পেতাম সব কিছু পেতাম হয়তো বা আমি মানে এই সুখটা পেতাম না তবে মাঝে মাঝে মনে হয় যে যেরকম আমার আমি যদি না থাকি আমার ফ্যামিলি অবস্থা আসলে কি হবে আমি এখনও বিয়ে করিনি মা আছে বোন আছে সবাই আছে তা বড় ভাই আছে তা চিন্তা করি আমার কি হবে যদি আমি না থাকি তা বিশেষ করে আসলে সবার আগে আমার মার কথা চিন্তা হয় কারণ মাকে আসলে আমি দেখাশোনা করি সব কিছু আমি করি আমি যখন আসলে মাঠে খুব চিল্লাচিলি করি যখন সাবাস মুসফিক সাবাস বাঙাল যখন গরজন দিই একটানা দিদি থেকে তখন আসলে আমার ভয় হয় অনেক সময় আসলে আমার রকটা মনে ছিঁড়ে দিতে পারে মাথার রক কারণ মাথা তখন হিট হয়ে যায় হিট বলতে মনে হয় রক রকগুলো সব ছিঁড়ে গেলো মাথায় প্রচুর ঘুরে মাথা মানে আর শক্তি পেয়ে না চিলেচিলি করতে মনে হয় যে আটটু জোরে সাবান দেয় সাবাস বাই বলি বাই গ্যাপ দেখে মারেন আটটু মানে ভালোটা বল করেন উইকেট যাইব ভাই আপনি ভালো বল করেন ভাই আপনি ভালো ব্যাটসম্যান তাই জোরে যদি বলতে চান সময় মাথা মনে হয় ছিঁড়ে গেলো রক ছিঁড়ে গেলো অনেক বেশি ব্যথা লাগে তখন আসলে মানে একবার কথা হইলো মার কথা আছে মনে হয় যে আসলে মানে আমি হয়তো বা যদি মারা যায় কোনো কিছু হয় আসলে আমার মাকে কী দেখবে আসলে মা কোথায় যাইব মানে এই জিনিসগুলো আসলে তখন অনেক বেশি কষ্ট লাগে আমার কাছে যে মানে এই জিনিসটা আমি বুঝতে পারবো না যে মানে সুখে থাকতে চাই না কোনো কিছু চাই না কিন্তু মাঝে মনে হয় যে আসলে মানে আমি যদি না থাকি আমার মার কী হইব তা এটার মানে এটার কোনো কিছু আমি খুঁজে পাই না এখনও যে মাঝে মনে হয় তাহলে মানে ছেড়ে দিয়ে গোয়া কিন্তু ছাড়তেও পারবো না মানে কোনো কিছু করতে পারবো না আমি ওই মাঝখানেই যে না মানে শেষ পর্যন্ত মানে সুখে থাকি আর ভালো থাকি যাই থাকি মানে বাংলাদেশ টিমকে আমি ছাড়বো না মানে যত কষ্টই হোক আর যতই বাধায় আসুক আমি ছাড়বো না এখান থেকে তা এই এইভাবে আসি তবে আল্লাহর ওপরে সবসময় ভরসা আছে মানে যার কেউ না তার তাল্লা থাকে তা আমার কাছে ওটাই যে আল্লাহ তো আছে হয়তো বা মানে অনেক মানুষ দেখেন যে দেখা যায় যে এক বেলা খাইছে দুই বেলা খাবার নাই তাদের আল্লাহ এই খাবার জুটে দিতেছে তা হয়তো বা আমি যদি না থাকি কোনো একসময় হয়তো বা যখন চিল্লাচিল্লি করি হয়তো বা দুর্ঘটনা ঘটে কি না জানি না তো সবাই বলে মানে যে পরিমাণ চিল্লাচিল্লি করে যে পরিমাণ সাউন্ড দিই সাপোর্ট দিই সবাই একসাথে বাংলাদেশ বাংলাদেশ ভয় লাগে মাঝে মাঝে যে আসলে একটা দুর্ঘটনা ঘটলো ঘটে যেতে পারে কারণ যখন গরজনটাই দেই না তখন মনে হয় বুক থেকে মানে ব্যথা উঠে প্রচুর আর মনে রক্তটা ছিঁড়ে যায় আর ওই বেশিরভাগ সময় দাঁড়ায় থাকি যখন মাঠে খেলা শেষ করে বাসায় যাই হোটেলে যাই তখন বুঝতে পারি আমার শরীরের অবস্থাটা তখন মানে হয়তো আধা ঘন্টা এক ঘন্টা মনে মাথায় পায়ে দিলে রাখি কারণ ওই রকগুলো আসে না রকগুলো ব্যথা হয়ে যায় মানে পুরো মাথা ব্যথা হয়ে যায় কিন্তু এই যে যে ব্যথা হয় দেখেন এত কিছু হয় মানে তার চেয়ে মনে হয় যে ওই চিল্লাচিল্লি করলে মানে ব্যথার চেয়ে কষ্ট ব্যথার চেয়ে আনন্দ মনে হয় ওটাই সবচেয়ে বেশি অনেক ভালো লাগে ওখান থেকে ওটা আসলে ফিলিংসটা আসলে আমি বুঝতে পারবো না যে আসলে ওখানে আনন্দটা কী আমার রাজকোটের আকাশে মেঘ জমেছে মেঘ জমেছে টাইগার শোয়েবের জীবনেও তিনি জীবন মৃত্যুকে একদম হাতে করে নিয়ে মাঠে খেলা দেখেন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যান এবং বিশ্বের দরবারেও আসেন আপনার যারা কোটিপতি যারা স্বর্ণের কমোডে বসে অন্যান্য কিছু করেন তার এই মানুষটাকে দেখবেন এবং এই মানুষটা যখন মারা যাবে এরকম কোনো একটা
আমাদের টাইগার যতগুলো টাইগার খেলে বাংলাদেশের হয়ে ঠিক মাঠের বাইরে টাইগার শোয়েব একজন টাইগার ধন্যবাদ